Österreich recht herzlich willkommen zu Bewegungswoche Nummer 82. Ja, und schön, dass ihr mit dabei seid bei der größten Gesundheitsbewegung des Landes. Und ich würde sagen, wir starten gleich aktiv hinein in den Tag, indem wir uns einmal ungefähr so leicht schulterbreit hinstellen, unsere Hände Richtung Hüfte geben und jetzt einmal da ganz locker zunächst einmal mobilisieren. Wir haben ja Montag, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben einmal ein entspanntes Warm-up. Und beim Warm-up, da könnt ihr gleich einmal selbst entscheiden, in welche Richtung ihr euch bewegt. Dazwischen wieder mal auch ein bisschen wechseln. Ja, wie geht's euch? Wochenende, ja, war schön vom Wetter her. Also ich war in Felgen, haben wir gedacht, ich nehme mir zwei Tage Auszeit und das war lustig. Ich bin da vorbeigelaufen beim Bootsteg und dann traf ich eine ganze Gruppe Oberösterreicher, die alle immer mittun. Also an dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen. Und gestern beim Heimfahren, da war ich dann noch auch in der Nähe vom Strandbad, auch da wieder ein paar Damen und Herren getroffen, die mit dabei sind, die gesagt haben, sie freuen sich schon auf heute. Das ist gut so. Ja. So, wir schauen, dass wir dann doch natürlich ein bisschen größer werden von der Bewegung her. Wir fangen klein an und dann werden wir etwas intensiver bzw. ausladender mit der Bewegung. Ja, merkt man gleich, gell? Sehr schön. So, dann einmal versuchen, vielleicht einen Achter hier zu machen, aber nur dort, wo es geht. Sehr schön. Aber nur, wie gesagt, dort, wo es geht, dann einmal in die andere Richtung. Sehr gut. Uff. Ja, Mobilisation, ganz wichtiger Teil, den brauchen wir. Das heißt, wir starten mal dezent hinein in den Tag. Sehr schön. So, jetzt werden wir eine Spur breiter mit der Grätsche. Ja, breiter. Und jetzt bewegen wir uns von rechts nach links. Das heißt, da stabilisieren wir, innen dehnen wir. Andere Seite, ja, also die Profis können da ruhig ein bisschen eine breitere Grätsche machen. Jeder so gut es geht. Rechts, links. Sehr gut. Ja. Die Simone hat mir geschrieben, ihr Papa, der Opa, regelmäßig mit dabei und die Oma, also eine ganz eine jung gebliebene, die Walburger, da sehen wir sie schon, die turnt gemeinsam mit dem Philipp, mit dem kleinen Philipp und die Simone selbst ist Sportlehrerin und hat mir gesagt, sie hat schon einige der Übungen im Unterricht mit eingebaut. Ja. Also, die ganze Familie ist sportlich, rechts, links, sehr gut, okay, wir kommen zur Mitte, jetzt. Schauen wir, dass wir wieder ungefähr so hüftbreit stehen und wir beginnen mit einem Klassiker, dem Hacken, worauf achten wir aber, dass wir aufrecht stehen, der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule, genau, besser nicht buckler da, sondern wirklich Körperspannung, ja, sehr gut und beginnen hier mal zu hacken, damit mobilisieren wir was, kräftigen wir, ja, die schon länger mit dabei sind, die wissen es, das ist die feine, und das ist für die feine Muskulatur rund um die Wirbelsäule, damit wir auch aufrecht stehen. Apropos aufrecht stehen, gell? aufrecht stehen bitte. Sehr schön. Da können wir von rechts nach links, nach oben, wieder nach unten. Jeder von euch macht es in seiner Bewegungsgröße. Mit auch eine ältere Dame hat gesagt, ja manchmal ist ihr Spurt schnell, dann fangen wir langsam an, ihr macht es bitte weiter. Ja? Jeder so gut er kann. Ich zeige es hier mal langsam her und dann entscheidet jeder für sich, wie intensiv er die Übungen ausführt. Sehr gut. Das heißt, bei uns sind alle willkommen, vom Einsteiger bis zum Profi, von jung bis alt. Ja, gehen wir rechts, links, nochmal nach oben, auf die andere Seite rüber, gehen wieder nach unten, gehen rüber, wieder nach oben, hacken noch ein bisschen und wir schauen uns jetzt gleich ein Video an. Das hat mir die Hedi geschickt, die ist 80, jeden Tag mit dabei und da sind ihre beiden Enkel, die Anna und die Marlene. Da schaut ja, die machen die Gleichgewichtsübung mit dem Daumen. Apropos Gleichgewicht, machen wir heute auch noch eine Übung. Dankeschön. So, wieder retour. Sehr gut. Okay, wir schütteln aus, jetzt brauchen wir ein Utensil. Ich habe mir heute hier meinen kleinen Ball vorbereitet. Ihr könnt irgendwas nehmen, was herumliegt. Ja, dann schauen wir, dass wir ein bisschen breiter stehen von den Beinen her. Das ist eine leichte Kretsche. Und jetzt geben wir unser Utensil rund um den Körper. Versuchen wir es einmal knapp herumzugeben. Aber gleichzeitig ja, kreisen wir da, mobilisieren wir wieder im Hüftbereich. Sehr schön. Lächeln aufsetzen. Super. Ah, ja, Atmung fließt. Sehr schön. Und dann einmal versuchen, in die andere Richtung zu gehen. Ja, ein bisschen was Koordinatives, gell? Auf der einen Seite kreisen wir hier und auf der anderen geben wir unser Utensil rund um unseren Körper. Schaut immer einfacher aus, als es ist. Da haben schon so manche ihre Schwierigkeiten gehabt. Ihr natürlich nicht, ihr seid ja schon lange mit dabei. <lacht> okay, so, jetzt werden wir größer und zwar von der Grätsche her. Einsteiger geben das Utensil einmal nur so ganz locker da unten durch. Ja. 
Wichtig dabei ist aber, dass wir hier die Rotation haben und auch den Lastwechsel. Also Rotation, Oberkörper geht rüber, Lastwechsel und genau, sehr schön, super. Und dann können wir leicht ein bisschen größer werden. Ja, kommt drauf an, jeder für sich, wir wissen ja, für jeden, was mit dabei, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Da kann man das Ganze auch flotter machen, aber trotz all dem immer da die Rotation mit dabei haben und auch den Lastwechsel. Also nicht einfach nur so durchgeben, habe ich auch schon gesehen, sondern wirklich Rotation. Ja, genau, wir schauen immer auf die richtige Ausführung der Übung, auf die Qualität. Die Profis geben das ganz knapp über den Boden das ist und den Ziel vorbei, also drüber. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung, für alle gilt das, Richtungswechsel. Sehr schön, super. Rechts, links und wie gesagt, Rotation, Oberkörper schwingt mit. Sehr schön, gut macht sie das. So, wir kommen schon langsam wieder nach oben, richten uns auf. Ja. Sehr gut. So, nächster Schritt und zwar, wir, heben, wir geben die Arme nach oben, jetzt gehen wir das da unten durch, unser Utensil. Wir können, die Einsteiger können es einfach nur so einmal durchgeben, ja, sag, oder die Fortgeschrittenen kreisen da richtig schön mit den Armen, große Bewegungen, unten durchgeben. Ja, sehr gut. Fangt einmal langsam an, langsam beginnen. Und da natürlich kann man das Ganze auch fließen lassen, aber wir achten drauf, stehen auf einem Bein, gehen es unten durch, das andere Bein, sehr gut. Ja, das sind auch so Übungen, wo manche drüber lachen. Und da sind wir auch schon beim Thema, die Rosa hat mir geschrieben aus Wolfsberg, ihr Mann, der Werner, war auch einer dieser Damen und Herren, die gelacht haben drüber über die Übungen. Da haben wir, glaube ich, schon das Foto von Werner. Ja, da ist er schon. Ja. Auch der Gruppe der Belächler hat er angehört. Jetzt macht er mit, es tut ihm gut. Und vor allem ist er ein bisschen verkürzt. Und jetzt merkt er einfach, ja, wie wichtig es ist, dass wir mobilisieren. Ja. Dankeschön. Also durchgeben. Dann kann man auch mal die Richtung wechseln. Sehr gut. Also große Bewegung bei unseren Fortgeschrittenen. Kleinere bei unseren Einsteigern, wie auch immer. Aber wir achten trotzdem drauf, die Körperspannung. Sehr schön. Okay. So, wir kommen zur Mitte. Unser Utensil behalten wir jetzt noch. Jetzt stellen wir ein Bein nach vorne, das andere leicht versetzt nach hinten. Einsteiger-Variante, Ball über Kopf oder Utensil über Kopf. Und wir versuchen, unser Utensil jetzt da oben rüber zu geben. Aufpassen, nicht überstrecken, gell? Ja, sondern wir schauen einfach auf unseren Ball, verfolgen diesen. Sehr schön, machen wir es fürs Gleichgewicht. Das ist die Einsteiger-Variante. Die Fortgeschrittenen stellen Sie wirklich so parallel hintereinander. Da wird es dann gleich kippeliger. Ja. Und die Profis, die gehen gleich mit der Zehenspitze Richtung Ferse. Und da kippelt es dann so richtig schön. Ja, sehr gut. Jawohl. Und natürlich, warum ist es ein bisschen intensiver jetzt, wo wir merken, dass es kippt. Erstens einmal stehen wir ja ziemlich knapp zusammen mit den Beinen und wir haben auch keine Bodensicht. Das ist das Ganze, also erschwert das Ganze. Sehr schön, aber Gleichgewicht, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, brauchen wir. Viele Menschen haben damit so ihre Problemchen, aber die bringen wir damit in den Griff. Sehr gut. Übergeben, versuchen, also wenn es einmal so funktioniert, stellt einmal das Bein hintereinander, ja, und wenn das funktioniert, dann knapp zusammen, wir wollen uns schlussendlich ersteigern, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es noch mehr gibt, die Matte zum Beispiel doppelt zu nehmen, also Möglichkeit nach oben gibt es da mehr als genug, sehr schön, so, Utensil immer weg, wir kommen zu unseren Beinen, dazu, wer möchte, kann sich gerne anhalten, Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht nach innen, so, jetzt heben wir ab, Kniehub, Einsteiger, Fortgeschrittene Profis, abspreizen, anziehen, strecken. Ja. Anderes Bein, jetzt beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Ja. Das machen wir jetzt im Wechsel. Also Kniehob, abspreizen, anziehen, strecken. Und jetzt beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Lasst euch Zeit, wenn ihr was benötigt, um euch anzuhalten, dann tut das. Ja, dann einmal versuchen, vielleicht einmal locker zu lassen, schauen, wie es mir geht. Ja, nicht nur, dass wir da auch kräftigen, sondern was wir dabei haben, 
Ja, ein bisschen was Koordinatives, aber auch gleichzeitig fürs Gleichgewicht, denn unser Standbein muss er da immer austarieren. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ja, super. Jetzt kräftigen wir praktisch vorne, den dann hinten. Ja, sehr gut. Ziehen wieder an. Genau. Super macht sie das. Und da gehen noch zwei. Und eins. Und jetzt wechseln wir dann gleich die Seiten, sprich, ja, linkes Bein oder das andere jetzt in dem Fall, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, abspreizen, anziehen, strecken, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Sehr gut, gehen wir, komm, da bleiben wir schon dran. Das machen wir jetzt gemeinsam noch. Versuche mal Sessel oder was auch immer loszulassen für die Damen und Herren, die sich anhalten. Und wirklich schaut es drauf, nicht die Übungen das runter zu hudeln, sondern auf die Qualität. Wir heben an, wir spreizen ab, wir ziehen an, wir strecken, macht das Ganze ein bisschen langsamer. Ja, da wird es auch intensiver, gell? Sehr schön, als wenn die Deutscher irgendwie so oben eier. Ne? Das wollen wir gar nicht. Geht schon, komm. Sehr schön. Und wieder. Komm wieder retour. Hoppala, schaut's. Auch ich wackel da mal. Ja, sehr schön. Und gehen wir drei. Zwei und eins. Kommt der letzte. Sehr schön. Okay, super. So, wir bleiben gleich dabei, was koordinativ ist. Und zwar, wir heben ein Bein an ja, und versuchen jetzt damit Zahlen zu schreiben. Ja. Also mit dem Bein zum Beispiel eine Eins zu schreiben. Ja, und dort, wo es geht, ja, versuchen wir gegen gleich auch einen Einser mit unseren Finger zu schreiben. Also eins, ja, jetzt. Zwei, ja, jetzt die drei, sehr gut, jetzt die vier und jetzt die fünf, ja, so gut es geht. Dann setzen wir ab, nehmen wir das andere Knie, gehen nach oben und jetzt der Sechser, ja, sieben, wo den Strich noch drinnen, den Achter, ja, ihr lacht hinter der Kamera, ja, neun, und jetzt kommt 1 und jetzt kommt die 0. Ja, gar nicht so leicht, ja? aber gutes Trainer, koordinative Einheit, sehr schön. So, jetzt noch was für die Kräftigung und für unseren Bauch. Das heißt, wir schauen, dass wir ungefähr so schulterbreit stehen. Dann gehen wir nach unten, unsere klassische Knickbeuge kann auch ein bisschen breiter sein. Zehenspitzen zeigen nach vorne, gehen nach unten. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Bauchnabel zieht nach innen, wir kommen nach oben. Und wenn wir oben sind, versuchen wir mit unseren Ellbögen, also mit den Knien, unsere Ellbögen zu berühren. Ja? Also nach unten gehen. Eins, ja genau, so. Zwei, drei. Ja? Also gehen wir, komm. Jeder für sich, so gut es geht. Ziehen wieder ran. Ja, lasst euch Zeit. Geht's einmal nach unten, kommt nach oben und dann eins, zwei. Sehr schön. Und wieder nach unten gehen. Eins, zwei. Sehr gut. Und nach unten. Jawohl. Bleiben wir dran. Und wieder. Ja, sehr gut. Und gehen wir. Komm nach unten. Ja, bleiben wir dran. Unser Bauch, der freut sich. Ja, der möchte auch was davon haben. Und gehen wir. Komm. Ja. Und weil es so schön ist, machen wir noch mindestens 10 gemeinsam. 10. 9. 8. 7. 6. Okay, mal komm, komm, komm. 5. 4. 3, 2 und der letzte. Gehen wir nach unten, jetzt gehen wir nach unten. Versuchen in der Position zu bleiben. Wir verharren in der Position, so gut es geht. Einsteiger, fortgeschrittene Profis, wir bleiben unten. Ich komme zu euch. Ja, unsere Oberschenkel, die dürfen heute ruhig ein bisschen was spüren. Sehr schön, gehen wir, gehen wir, komm, komm, komm. Da beißen wir rein. Wir bleiben jetzt ein bisschen unten. Bauchnabel zieht nach hinten. Ja, das geht. Wer pausieren möchte, geht kurz nach oben, steigt wieder ein. Ja. Am Montag gleich mal ein bisschen Action, meine Damen und Herren. Sehr schön, unsere Oberschenkel freuen sich. Wir können auch ein bisschen weiter nach unten gehen, weiter. 
Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Damit die Oberschenkel gleich am Montag ein bisschen Spaß haben, damit es ihnen richtig gut tut. Einmal durchatmen, ich weiß, brennt richtig schön drinnen, aber das ist wichtig. Die Kraft aus den Oberschenkeln, die brauchen wir immer wieder im täglichen Leben. Deshalb müssen wir schauen, dass wir die ordentlich kräftigen. So, wir sind jetzt schon beim Dehnen. Und zwar legen wir praktisch den Ellbogen in die Handfläche hinein. Setzen uns alle hinaus, ja. Die Oberschenkel spürt man, gell? Atmung fließen lassen. Sehr schön. Ich habe mir gedacht, am Montag jetzt einmal gibt es ein bisschen Vollgas am Ende mit den Kniebeugen. Ich weiß, auch wenn es nicht noch, also wenn es noch nicht ganz funktioniert hat. Ja? So, nächster Schritt. Wir greifen da nach hinten hinein, sieht man da Sackel. Ja. Ja. Immer gedacht, ja, heute am Montag gibt es keine Gnade. Normal hast du für die Wade keine Gnade für den Oberschenkel. Wir wechseln andere Seiten. Ja, sehr gut. Okay, wir schütteln aus. Ja, das war's für heute. Bravo, super. Ich freue mich schon auf morgen wieder. Und ihr wisst ja wie immer, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen. <lacht>